नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो प्रिजम ट्यूटोरियल्स मे मी प्राध्यापक प्रवीण शिंदे तुम पुनः एक स्वागत करते आज अपन टॉपिक नंबर टू मेकैनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स यम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना आहोत जो है विस्कॉसिटी ऑफ लिक्विड ओके सो वॉट इज मीन बाय विस्कॉसिटी विस्कॉसिटी इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच इज इन मोशन ओके जे लिक्विड मोशन मे है ज्या लिक्विड का फ्लो होते है अशा लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है तेल का आहोत विस्कॉसिटी आ ही प्रॉपर्टी अपन आता इतना पूरे इन डिटेल स्टडी कराए विस्कॉसिटी सो या टॉपिक अंडर का ही बेसिक टर्म्स है जे महती खूब गरजे है सो अपन आज के लेक्चर मे वॉट इज मीन बाय क्रिटिकल वेलॉसिटी वॉट इज मीन बाय रेनॉल्स नंबर एंड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ विस्कॉसिटी वॉट इज मीन बाय विस्कॉसिटी ये बगा सो द फर्स्ट टाइटल ऑफ टूडेज लेक्चर इज क्रिटिकल वेलॉसिटी ओके क्रिटिकल वेलॉसिटी द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वेलॉसिटी इज The maximum velocity of fluid up to which fluid motion is streamlined. Okay, or we can say it is the maximum velocity of flow of liquid above which streamlined flow becomes turbulent flow. समझने के लिए अपन critical velocity मंजे का है समझा एक liquid सा flow आए बरोबर मंजे liquid motion में दिया है तो त्याह liquid ची velocity ही maximum आए अनि flow का साय streamlined flow आए तो त्याह maximum velocity ला अपन क्या मानना रहो critical velocity. कि अपन अनू शको मैक्जिम वेलॉसिटी पुढ़े मैक्जिम वेलॉसिटी पुढ़े जर का स्ट्रीमलाइन फ्लो च कन्वर्जन ये टर्ब्युलेंट फ्लो मे होता तो अशा मैक्जिम वेलॉसिटी लगन का आहोत क्रिटिकल वेलॉसिटी डायग्राम मे बाखले है बित एक कैनॉल दाखिल है बैनॉल आने एक कैनॉलम वॉटर फ्लो होते है बरबर वॉटर फ्लो होते है मैं रिजन मधे या पोर्शन मधे जर का अपन बगित तो इत का त्या वॉटर जो फ्लो है तो कसा है स्टेडी है स्टेडी फ्लो है कि रेग्युलर फ्लो है क्या या टाइप ऑफ फ्लो लाइ मना चाहिए लैमिनर फ्लो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो बरबर का मजे या फ्लो ऑफ लिक्विड की वेलॉसिटी ये कि एक इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलॉसिटी कि लेस दैन क्रिटिकल वेलॉसिटी कहते का बेजे एखाद लिक्विड का लिक्विड की वेलॉसिटी हि लेस दैन और इक्वल टू क्रिटिकल वेलॉसिटी आती त्या फ्लो ऑफ लिक्विड लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो ओके इत बा वॉटर मोलिक्यूल जर का कॉन्स्टंट स्पीड ने मूव होल इकड़े बरबर का तो तो इतना स्टेडी फ्लो ने मूव हो रहा है बहुत इतना पर्यत इत मात्र का है यह कैनॉल से इतना एरिया कमी है एरिया डिक्रीज है मैं ड्यू टू डिक्रीज इन एरिया स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड इन्क्रीजेस मजे का एरिया कमी जा इत आल का हो वॉटर जो फ्लो है तो फ्लो की वेलॉसिटी का होना है इन्क्रीज होना है बरबर का मग इतना स्टेडी फ्लो होता जस जस वॉटर मोलिक्यूल्स इकड़े या रिजन पर इतपर्यंत तिथ का वेलॉसिटी इन्क्रीज हो मैक्जिम आना है या मैक्जिम वेलॉसिटी लिखी इत तो जो फ्लो है तो फ्लो कसा है स्ट्रीमलाइन फ्लो आना है और यह मैक्जिम वेलॉसिटी पुढ़े या फ्लोच कन्वर्जन है टर्ब्युलेन मधे बरबर का ज्या मैक्म वेलॉसिटी स्ट्रीमलाइन फ्लो च कन्वर्जन टर्ब्युलेन फ्लो मे हो अशा मैक्म वेलॉसिटी मना चाहिए क्रिटिकल वेलॉसिटी समझते इत मिनिम वेलॉसिटी है जस एरिया कमी होल तस का होलॉसिटी वाड़ जा रहा है वाड़ 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 इतपन चाली बह इत का मैक्जिम वेलॉसिटी या मैक्जिम वेलॉसिटी लगन का फ्लो कसा है स्ट्रीमलाइन या मैक्जिम वेलॉसिटी पुढ़े जर का लिक्विड की वेलॉसिटी वाढ़ी तो मात्र का होल स्ट्रीमलाइन फ्लो च कन्वर्जन टर्ब्युलेन फ्लो मे हो मैक्जिम वेलॉसिटी लगे मना चाहिए है? क्रिटिकल वेलॉसिटी बियॉन्ड दी वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलॉसिटी द फ्लो बिकम्स टर्ब्युलेंट ओके द मैक्म वेलॉसिटी अप टू विच फ्लो बिकम्स स्ट्रीमलाइन दैट वेलॉसिटी इज कॉल्ड ऐज क्रिटिकल वेलॉसिटी समझते मग एक साइंटिस्ट है ज्यादा अपन का ऑजबॉर्न रेनॉल्स ओके अठराशे बेच साली या रेनॉल साइंटिस्ट ने क्या संगित है बगा एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्यूला है बरबर क्रिटिकल वेलॉसिटी का फॉर्म्यूला तो फॉर्म्यूला का है बोलो अपन वी सी इज इक्वल टू आर एन ईटा अपॉन रो डी हा फॉर्म्यूला दिस इज द फॉर्म्यूला फॉर क्रिटिकल वेलॉसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बरबर का आता हा फॉर्म्यूला जे क्या सीम्बॉल्स हैं जे टर्म्स हैं बोल अपन इत आर एन आर एन मीन्स वॉट आर एन मीन्स रेनॉल्स नंबर बरबर रेनॉल्स नंबर हा फॉर्म्यूला को स्टेट के लिए रेनॉल्स या साइंटिस्ट ने बरबर का इत हा जो कॉन्स्टंट आए 
याला त्यांनी काय नाव दिलेलं आहे रेनॉस नंबर नेक्स्ट एटा इज दी कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी एटा काय आहे कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी रो इज दी डेन्सिटी ऑफ लिक्विड रो इज दी डेन्सिटी ऑफ लिक्विड स्मॉल डी स्मॉल डी इज दी डायमीटर ऑफ द ट्यूब ज्या ट्यूबमधून लिक्विड फ्लो होतं त्या ट्यूबचा डायमीटर बरोबर अँड व्ही सी इज दी क्रिटिकल व्हिलॉसिटी ऑफ दी लिक्विड समजते एवढं या स्लाईडमध्ये आपण फक्त क्रिटिकल व्हिलॉसिटी म्हणजे काय त्याची डेफिनेशन आणि त्याचा फॉर्म्युला बघितलेला आहे बरोबर आता नेक्स्ट स्लाईडमध्ये आपण बघूया वॉट इज मीन बाय रेनॉल्स नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज रेनॉल्स नंबर ओके रेनॉल्स नंबर यामध्ये काय म्हटलेलं आहे बघा रेनॉल्स नंबर इज अ प्युअर नंबर विच इज यूज टू डिटर्माइन नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ओके रेनॉल्स नंबर इज ए प्युअर नंबर रेनॉल्स नंबर इज ए डायमेन्शन लेस क्वांटिटी विच हॅज नो युनिट डायमेन्शन लेस क्वांटिटी म्हणजेच काय इट इज अ प्युअर नंबर आणि या प्युअर नंबरचा यूज करून आपण नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आयडेंटिफाय करू शकतो नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड म्हणजेच काय तो फ्लो स्ट्रीमलाईन आहे की टर्ब्युलंट आहे की अनस्टेबल आहे हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो युजिंग दी नंबर कॉल्ड ॲज रेनॉल्स नंबर बरोबर सायंटिस्ट ऑस्बॉन रेनॉल्ड्स गिव्ज अस द एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्युला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर काय फॉर्म्युला आहे बघा रेनॉल्ड्स नंबरचा आर एन इज इक्वल टू व्ही सी रो डी अपॉन एटा बरोबर का क्रिटिकल व्हिलॉसिटीचा जो फॉर्म्युला आहे हा तोच फॉर्म्युला असणार आहे फक्त लेफ्ट साईडला आपण काय घेतलेला आहे रेनॉल्ड्स नंबर आर एन बरोबर आर एन इज इक्वल टू व्ही सी रो डी अपॉन एटा वेअर व्ही सी इज दी क्रिटिकल व्हिलॉसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड रो इज दी डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड डी इज दी डायमीटर ऑफ अ ट्यूब आणि एटा काय असणार आहे बाळानो एटा इज द कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी ऑफ ए गिवन लिक्विड बरोबर या फॉर्म्युल्याने आपण रेनॉल्स नंबर कॅल्क्युलेट करू शकतो म्हणजे हा जो रेशियो आहे हा रेशो जर आपण कॅल्क्युलेट केला तरी ते एक प्युअर नंबर येणार आहे आणि या नंबरवरून आपण डिटर्माईन करू शकतो की तो फ्लो स्ट्रीमलाईन आहे की टर्ब्युलंट आहे की अनस्टेबल आहे बरोबर मग हे कसं समजायचं कसं ओळखायचं हे आपण बघूया पुढे सो नेक्स्ट टायटल इज सिग्निफिकन्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर बरोबर सिग्निफिकन्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर यामध्ये काय म्हणलेलं आहे बघा इफ रेनॉल्ड्स नंबर आर लाईज बिटवीन झिरो टू थाउजंड देन फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाईन बघा जर का आपण या फॉर्म्युल्यावरून रेनॉल्ड्स नंबरची व्हॅल्यू काढली आपण व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली ती जर का व्हॅल्यू झिरो टू थाउजंड या रेंजमध्ये असेल तर तिथं तो जो फ्लो असणार आहे त्या फ्लोला आपण काय म्हणायचं आहे स्ट्रीमलाईन फ्लो समजत आहे नेक्स्ट काय बघा सिग्निफिकन्स इफ आर लाईज बिटवीन वन थाउजंड टू टू थाउजंड रेनॉल्ड्स नंबरची व्हॅल्यू जर का वन थाउजंडपेक्षा जास्त आणि दोन हजारपेक्षा कमी जर असेल तर त्या फ्लोला आपण काय म्हणायचं आहे अनस्टेबल फ्लो किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो मिक्स्ड फ्लो ओके नेक्स्ट सिग्निफिकन्स इज इफ आर इज ग्रेटर दॅन टू थाउजंड देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्ब्युलंट फ्लो समजते का बघा म्हणजे एखादा फ्लो ऑफ लिक्विड आहे त्याची क्रिटिकल व्हिलॉसिटी माहिती असेल डेन्सिटी ऑफ लिक्विड माहिती असेल डायमीटर ऑफ ट्यूब माहिती असेल कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी माहिती असेल तर आपण हा रेशियो कॅल्क्युलेट केला बरोबर हा रेशियो जर का आपण कॅल्क्युलेट केला इथं आपल्याला एक प्युअर नंबर मिळणार आहे प्युअर नंबर तो नंबर जर का इन बिटवीन झिरो टू टू झिरो टू वन थाउजंड असेल तर त्या फ्लोला आपण काय म्हणायचं आहे स्ट्रीमलाईन फ्लो बरोबर आणि तो नंबर जर का वन थाउजंड टू टू थाउजंड या रेंजमध्ये असेल तर त्या फ्लोला आपण काय म्हणणार आहोत अनस्टेबल फ्लो किंवा मिक्स्ड फ्लो ओके आणि हा नंबर जर का ग्रेटर दॅन टू थाउजंड असेल तर त्या फ्लोला आपण काय म्हणणार आहोत टर्ब्युलंट फ्लो ओके रेनॉल्ड्स नंबर इट इज अ प्युअर नंबर विच इज यूज टू डिटर्माइन नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड अँड द लास्ट पॉइंट इज विस्कॉसिटी ओके विस्कॉसिटी सो वॉट इज मीन बाय विस्कॉसिटी विस्कॉसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्ल्यूड विच इज इन मोशन ओके द प्रॉपर्टी ऑफ फ्ल्यूड बिकॉज ऑफ विच इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट ॲडजेसन लेअर इज कॉल्ड विस्कॉसिटी आता ही विस्कॉसिटी प्रॉपर्टी काय आहे आपण डायग्राम थ्रू समजून घेऊया समजा एक फ्लो ऑफ लिक्विड आहे एक लिक्विडचा हा फ्लो आहे हा काय असणार लिक्विडचा फ्लो आणि यामध्ये हा जो सरफेस आहे डाऊनवर्ड सरफेस किंवा याला आपण काय म्हणतो लोअर सरफेस हा लोअर सरफेस कसा आहे बघा स्टेशनरी आहे स्टेबल आहे लोअर सरफेस 
आणि हा अपर सरफेस कसा असणार आहे मुवेबल हा अपर सरफेस कसा असणार आहे मुवेबल आणि या दोन सरफेसच्या मध्ये हा लिक्विडचा फ्लो आहे लिक्विडचा फ्लो असणार आहे मग या लिक्विड फ्लोमध्ये डिफरंट डिफरंट काय असणार आहेत लिक्विड लेयर्स ही एक लिक्विड लेयर आहे बघा ही दुसरी लिक्विड लेयर ही तिसरी लिक्विड लेयर अशा बऱ्याच लिक्विड लेयर्स या फ्लोमध्ये आहेत बरोबर मग जी लिक्विड लेयर ही स्टेशनरी सरफेसच्या जवळ असते त्या लिक्विड लेअरची व्हिलॉसिटी काय असणार आहे मिनिमम आणि जी लिक्विड लेयर ही मुवेबल सरफेसच्या जवळ आहे अशा लिक्विड लेअरची व्हिलॉसिटी काय असणार आहे मॅक्झिमम हा ॲरो ॲरोची लेंथ जास्त आहे म्हणजेच काय असणार आहे व्हिलॉसिटी मॅक्झिमम ॲरोची लेंथ कमी आहे म्हणजेच व्हिलॉसिटी मिनिमम बरोबर का असे या फ्लो ऑफ लिक्विडमध्ये बरेच असे काय असणार आहेत लिक्विड लेअर्स असणार आहेत त्यापैकी मी ही एक लिक्विड लेअर कन्सिडर करतो आहे ही एक लिक्विड लेअर आहे जी की स्टेशनरी सरफेसपासून एक्स इतक्या डिस्टन्सवरती आहे इथे दाखवूया बघा हे एक्स काय एक्स इज द डिस्टन्स बिट्वीन स्टेशनरी लेअर अँड गिवन लिक्विड लेअर ओके ही लिक्विड लेअर आणि या लिक्विड लेअरची व्हिलॉसिटी हे आपण काय म्हणूया व्ही कन्सिडर व्ही इज दी व्हिलॉसिटी ऑफ गिवन लिक्विड लेअर आता या लिक्विड लेअरची जी अप्पर लेअर जी आहे ना ही काय असणार आहे ॲडजेसन लेअर असणार आहे किंवा ही देखील काय असणार आहे ॲडजेसन लेअर म्हणजे शेजारची बरोबर का या लिक्विडची एकतर ही ॲडजेसन लेअर असणार आहे किंवा ही ॲडजेसन लेअर असणार आहे बरोबर मग दोन ॲडजेसन लेअरमधलं जे डिस्टन्स आहे त्यालाच आपण काय म्हणायचं आहे डी एक्स डी एक्स इज द डिस्टन्स बिट्वीन टू ॲडजेसन लेअर्स आणि डी व्ही काय असणार आहे डी व्ही इज द चेंज इन व्हिलॉसिटी बिट्वीन टू ॲडजेसन लिक्विड लेअर्स बिट्वीन टू ॲडजेसन लिक्विड लेअर्स आता या ट्यूबमधून हे लिक्विड फ्लो होतं आहे याचा अर्थ प्रत्येक लिक्विड लेअरची काय असणार आहे डायरेक्शन असणार आहे प्रत्येक लिक्विड लेअरची मोशन असणार आहे मग हे जे दोन ॲडजेसन लिक्विड लेअर्स आहेत या दोघांच्या मोशनला आपण काय म्हणणार आहोत रिलेटिव्ह मोशन याला आपण काय म्हणायचं आहे रिलेटिव्ह मोशन असे बरेच लिक्विड लेअर्स काय होत आहेत मूव्ह होत आहेत या डायरेक्शननी बरोबर का मग दोन ॲडजेसन लिक्विड लेअर्स जर का मोशनमध्ये असतील तर त्या मोशनला आपण काय म्हणणार आहोत रिलेटिव्ह मोशन बरोबर मग हे दोन लिक्विड लेअर्स जर का एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतील आता ॲडजेसन टाईट म्हणजेच काय दोघांच्यामध्ये काय असणार आहे कॉन्टॅक्ट ड्यू टू कॉन्टॅक्ट फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होणार आहे या दोन लिक्विड लेअरच्या अपोजिट डायरेक्शननी या डायरेक्शननी काय होईल एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होणार आहे आणि तो फोर्स काय करतो बाळनो या दोन लिक्विड लेअरच्या रिलेटिव्ह मोशनला अपोज करण्याचं काम करतो आणि ही जी प्रॉपर्टी आहे यालाच आपण काय म्हणणार आहोत विस्कॉसिटी बरोबर लिक्विड लेअरच्या रिलेटिव्ह मोशनला अपोज करण्याची जी प्रॉपर्टी आहे त्यालाच आपण काय म्हणायचं आहे विस्कस फोर्स मग या रिलेटिव्ह मोशनला अपोज कोण करतं विस्कस फोर्स बरोबर ना फ्रिक्शनल फोर्स दोन लिक्विड लेअर्स कॉन्टॅक्टमध्ये असल्यामुळं दोघांच्यामध्ये काय होतं आहे फ्रिक्शन होतं ड्यू टू फ्रिक्शन ए फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड अँड दॅट फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट विस्कस फोर्स ऑर विस्कस ड्रॅग आपण विस्कस ड्रॅग देखील म्हणतो बरोबर का या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणणार आहोत विस्कॉसिटी दोन लिक्विड लेअरच्या मध्ये जो काय अपोजिट डायरेक्शन फोर्स प्रोड्यूस होतो त्या फोर्सला आपण काय म्हणायचं आहे विस्कस फोर्स किंवा विस्कस ड्रॅग इथं म्हटलेलं आहे बघा द टँजेन्शियल फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव्ह मोशन बिट्वीन ॲडजेसन लेअर ऑफ द फ्ल्युड इज कॉल्ड विस्कस फोर्स ओके इथं बघा दोन लिक्विड लेअरच्या मध्ये एक अपोजिट डायरेक्शन फोर्स प्रोड्यूस होतो त्यालाच आपण काय म्हणायचं आहे विस्कस फोर्स किंवा विस्कस ड्रॅग आणि हा विस्कस फोर्स काय करतो या दोन ॲडजेसन लिक्विड लेअरच्या रिलेटिव्ह मोशनला अपोज करतो आणि अपोज करण्याची ही जी प्रॉपर्टी आहे यालाच आपण काय म्हणायचं आहे विस्कॉसिटी समजतं आहे विस्कॉसिटी म्हणजे काय इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच इज इन मोशन विच इज ट्राय टू अपोज द रिलेटिव्ह मोशन ऑफ लिक्विड लेअर्स ठीक आहे नेक्स्ट इज विलॉसिटी ग्रॅडियंट नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हिलॉसिटी ग्रॅडियंट सो वॉट इज मीन बाय व्हिलॉसिटी ग्रॅडियंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हिलॉसिटी विथ डिस्टन्स मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेअर इज कॉल्ड व्हिलॉसिटी ग्रॅडियंट सिम्पल लँग्वेजमध्ये डेफिनेशन लक्ष ठेवा बाळनो या फॉर्म्युल्यावरून इथं काय म्हटलेलं आहे बघा व्हिलॉसिटी ग्रॅडियंट इज इक्वल टू डी व्ही बाय डी एक्स डी व्ही म्हणजेच काय डी व्ही मीन्स चेंज इन व्हिलॉसिटी बिट्वीन टू ॲडजेसन लिक्विड लेअर्स अँड डी एक्स मीन्स वॉट डी एक्स इज द डिस्टन्स बिट्वीन टू ॲडजेसन लिक्विड लेअर्स सो व्हिलॉसिटी ग्रॅडियंट इज डिफाइंड ॲज द रेशिओ ऑफ चेंज इन व्हिलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स बिट्वीन टू ॲडजेसन लिक्विड लेअर्स ओके डेफिनेशन क्लिअर करा व्हिलॉसिटी ग्रॅडियंटची 
आणि यावरून हा फॉर्म्युला आणि या फॉर्म्युल्यावरून त्याचं युनिट आता डी व्ही बाय डी एक्स म्हणजे व्हेलॉसिटी अपॉन डिस्टन्स आहे मग याचं युनिट काय असणार आहे बाळानो सेकंड युनिवर्स सेकंड युनिवर्स इज द युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी ग्रॅडियंट आज आपण इथे स्टॉप करूया याच्या पुढचा पॉईंट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघायचा आहे थँक्यू